。咱们熟悉的 VR 动作游戏《战斗天赋》在这个月初也是终于上架了 Pico 商店，尤其之前迎来了两次重大更新。比如考虑到很多国外玩家喜欢沙盒模式多于剧情模式，所以开发者现在把游戏的整体内容框架从线性的剧情改成了并列的多种模式。所以原来的沙盒模式和地牢模式是主线剧情的某个特定关卡，你必须要按照流程通关特定的关卡才能解锁沙盒和地牢迷宫。但现在只要你进到游戏，主菜单就会给你分成了多种模式，玩家可以。随意选择自己喜欢的模式开始游玩，而且针对每个游戏的模式的具体内容都做了不少的改动。而最近的一次更新呢，开发者还添加了实验性的 M2 模式，玩家可以让骷髅怪、精灵怪这些敌人出现在现实空间进行战斗。只不过 M2 模式的版本暂时还没有同步到 Pico 端 ，Pico 用户可以等待后续的更新。那接下来我们就进到游戏里，感受一下这两次更新所带来的具体改变。VR 是虚拟的，但体验是真实的。大家好，欢迎来到本期的 VR 网络，我是老朋友翟老师。那变化呢，是从你一进到游戏就能发现了。它这边分了全新的这个五个模式的板块，其中第五个模式呢，还是处于这个封锁的状态。那第四个呢，就是我们说的这个 M2 模式，我们可以直接点击两下进入这个 M2 模式。目前这个 M2 模式呢，还是处于这个实验状态啊。还整个玩法还不是很成熟，但基础的情况呢，就是把你的虚拟现实背景替换成现实房间的这个背景，然后它会利用到你的空间数据。假如你像我现在这样是在这个房间里面嘛，我扫描了这个床，还有后面的那个一些箱子，那么这些敌人召唤出来的时候，它就会站在这个床上面，而并不是落到这个地面上面。如果你跟我一样，你家里的空间比较小的话，你在 M2 模式里面其实是。很难有这个施展的空间的，所以我这里是推荐大家，就是说，如果你有条件的话，最好是去这个户外去体验这个 M2 模式。但是我发现《战斗天赋》它的 M2 模式的性能消耗是比较大的，其他游戏的 M2 模式你并不会感觉明显的卡顿，但是在《战斗天赋》里面，其实它的一些掉帧啊，这个性能运行的稳定度是有明显的下降的。那我们现在也是大致的感受一下这个 M2 模式开启的一个状态啊。相信后续开发者会加更多的东西。那我们现在呢，先重新回到这个主界面。回到主界面的方法呢，就是看一下你的左手手腕，然后它的右上角呢有个按钮，我们点击一下就可以回到主界面这边。我们现在可以切换另外一个模式，就是这个第三个的挑战模式。所谓的挑战模式呢，其实就是我们之前在主线剧情里面，不是每一个小章节它都会有一个这个地下城的迷宫吗？其实这个就是。直接把那个地下城迷宫给分离了出来，在这个调整模式里面，它会有自己的一个经济系统了，就是这个蓝色的类似于魂魄一样的东西，你击败敌人就可以获得。然后现在每个地下城迷宫，它的这个房间的种类更多了，然后它房间的事件相应的种类也很多。之前你会感觉明明显的就是说，你每换一个房间，他们可能的这个房间事件又会比较重复，现在就不会有这种明显的重复感了。然后我们可以看到，它新增的这个祝福功能，你手伸上去之后，它会有选项给你的不同的祝福，它是可以累加这个效果的。所以你现在就会感觉游戏的整个的肉鸽属性会比之前更加的完善。那所有的祝福，其实你是不用考虑太多的，反正你可以尽量的根据自己的战斗喜好，可能我自己就会习惯去增加近战或者说是血量的。为了增加整个经济系统的可实用性，它还增加类似于这种赌博机，你可以消耗自己的魂魄来这边，就是说去赌博，看看自己能不能买到一些好的武器，或者直接在精灵杀人这边购买，也可以，就是说通过这个锻造，将自己的武器升级的更为强大。如果你通关了这个挑战模式，它会有额外的一个关卡。大家现在看到这些地图呢，是你在主线剧情里也是看不到的，它是专门在你通关挑战模式之后。全新提供了一个场景，那了解的差不多之后，我们也同样的可以回到这个主界面，去看一下另外一个模式啊。现在我们去看呃第三个有很重要革新的一个模式，叫做沙盒模式。你可以看到，现在点击进入沙盒模式，会有一个全新的城堡地图。那这个城堡地图其实是在万圣节的时候添加的，它把你的这个沙盒模式跟冒险模式直接分离开来了，出现了一个独立的板块。然后这次呢，圣诞节更新新增加了两个武器，第一个就这个能量公刃，你可以直接从近战武器切换成这个弓箭，然后这个
箭矢呢还会带有这个反弹功能，你射到墙壁上它还会反射回来，非常的酷的一个新武器。还有个就是能量爪钩，这个爪钩其实有点像蜘蛛侠的那个弹射蜘蛛丝，你可以射到墙壁上，然后就可以在空中不断的就是换挡。然后我们可以看到这个城堡里面的这个左边的石墙，它就类似于主菜单。你可以在沙盒模式里面看到之前有的四个沙盒模式的地图，那你可以随意的切换。那这个冒险模式呢，其实就是一个主线剧情模式，就是你之前闯关过的一关关的这个关卡，只是现在这个关卡没有了地下城。你要玩地下城的话，就需要进到这个挑战模式。只不过我发现这主线剧情好像把我给重置了，我现在。主线剧情的最高关卡只到了这个 C 4所以说我是有点疑惑的，不知道是我的 bug。不得不说，现在这个《战斗天赋》它每一次的更新都带来很大的提升，游戏也是一步一步慢慢的完善。我现在非常期待后续它能够添加多人游戏模式，虽然可能这个希望有点渺茫，但是事实上真的很少能在这种类似的剑斗动作游戏里面。可以看到 VR 多人游戏模式的存在，希望我们的这个国产游戏能够成为第一款这样的游戏。OK， 那本期的视频就到这里。我们是不等待 VR 成熟，是陪着 VR 成熟落地 VR 轴圈。如果你也是对 VR 相关感兴趣，欢迎加入我们玩家交流社群，具体的入群方式我会写在评论区。别忘了给我点赞、投币、转发三连。那我们下期视频再见。